വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണണം കൂടാതെ ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അസ്ഥി ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്കെലിറ്റണെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായി കുറച്ച് ജീവികളെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പുറം തോടുകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒച്ച് വണ്ട് ഞണ്ട് ചിപ്പികൾ മുതലായ ജീവികൾക്ക് കട്ടിയുള്ള പുറം തോടുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ പഴുതാര തേരട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ പുറം തോടുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞവയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുറം തോടുകൾ ശരീരഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആകൃതി നൽകുന്നതിനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുമാണ് പുറം തോടുകൾ ആ ജീവികളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ പുറം തോടുകളെയാണ് ബാഹ്യാസ്ഥികുടം അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള ആവരണമാണ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യാസ്ഥികുടം എക്സോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിയിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഉരകങ്ങളുടെയും ചെതുമ്പലുകൾ പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ജന്തുക്കളിലെ രോമങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ കുളമ്പുകൾ നഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ബാഹ്യ അസ്ഥികൂടത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആ പോയിന്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത് മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഉരകങ്ങളുടെയും ചെതുമ്പലുകൾ പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ജന്തുക്കളിലെ രോമങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ കുളമ്പുകൾ നഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ബാഹ്യ അസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ചില ജീവികളിലെ പുറം തോടുകൾ വളരെ ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ജീവികളെ മനുഷ്യൻ പിടികൂടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവികളും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് അത്തരം രണ്ട് ജീവികളെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നക്ഷത്ര ആമയും സ്വർണ്ണ വണ്ടും സ്വർണ്ണ വണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അടുത്തതായി കുറച്ച് ജീവികളുടെ അസ്ഥി കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബാഹ്യ അസ്ഥി കൂടെ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആന്തര അസ്ഥി കൂടം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് നോക്കാം പശു ആട് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ഇത്തരം ഇത്തരം അസ്ഥി കൂടങ്ങളെയാണ് ആന്തര അസ്ഥി കൂടം എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആമ ചീങ്കണ്ണി മുതല തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ആന്തരാസ്ഥി കൂടവും ബാഹ്യ അസ്ഥി കൂടവും ഉണ്ട് ഓർക്കുക ഏതൊക്കെ ജീവികൾക്കാണ് ആം കാരണം ആമയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള പുറം തോടുണ്ടല്ലോ ചീങ്കണ്ണിക്കും അതെ മുതലയ്ക്കും ഒക്കെ പുറമെ പരിവരത്തെ ശൽക്കങ്ങൾ പോലുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ആമ ചീങ്കണ്ണി മുതല തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ആന്തരാസ്ഥി കൂടവും ബാഹ്യ അസ്ഥി കൂടവും ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് അടുത്തത് ഈ അസ്ഥികൾ നമുക്ക് എന്താണ് നൽകുന്നത് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അസ്ഥികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ഉറപ്പും നൽകുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഈ അസ്ഥികളാണ് അടുത്തതായി മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥി കൂടത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികളാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവ ഓരോന്നിൻ്റെ ധർമ്മം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസ്ഥികൾ പലവിധം തലയോട് വാരിയല്ല് നട്ടെല്ല് മറ്റെല്ലുകൾ എന്നിവ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തലയോട് അപ്പം നോക്കുക ഓരോന്ന് എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് നോക്കുക തലയോട് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു തലയോട്ടിയിൽ കീഴ്ത്താടി എല്ലിന് മാത്രമാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലുകൾ കീഴ്ത്താടി എല്ലാണ് ശരീരത്തെ നേരെ നിർത്തുന്നത് നട്ടെല്ലാണ് നട്ടെല്ലിൽ നേൽക്കുന്ന ചില ക്ഷതങ്ങൾ ആജീവനാന്തം തളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഹൃദയം എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് വാരിയെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ചെവിക്കുള്ളിലെ സ്റ്റേപ്പിസാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഒന്നാമത്തത് തലയോട്ടിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരേ ഒരു എല്ല് കീഴ്ത്താടി എല്ലാണ് അതിന് മാത്രമാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലുകൾ കീഴ്ത്താടി എല്ലാണ് കൂടാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ
അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എത്ര അസ്ഥികൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് എല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ഇതിൽ പലതും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറായി കുറയുന്നു ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഓർക്കുക മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ താഴെ പറയുന്ന തോതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഭാഗത്തും എത്ര അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തലയോട് ഇരുപത്തി രണ്ട് അസ്ഥികളുണ്ട് വാരിയലിൽ ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥികൾ ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് അസ്ഥികളാണുള്ളത് അരക്കെട്ടിലെ രണ്ടെണ്ണം നട്ടെല്ലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓരോ കയ്യിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് മാറല് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് മാറലാണ് അരക്കെട്ടിലെ രണ്ട് അസ്ഥികളാണുള്ളത് തലയോട് ഇരുപത്തി രണ്ട് വാരിയിൽ ഇരുപത്തി നാല് ഓരോ കാലിൽ മുപ്പതാണ് നട്ടെല്ലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓരോ കയ്യിലും മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓർക്കുക അതായത് പ്രയാസമുള്ളവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി എന്താണ് തരുണാസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് അത് എന്താണെന്ന് വരണം മൂക്ക് ചെവി എന്നിവയിൽ കാണുന്നത് മൃദുവായ അസ്ഥികളാണ് ഇവയാണ് തരുണാസ്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് കാർട്ടിലേജിനസ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തരുണാസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് എന്താണ് മൃദുവായ അസ്ഥികളെ പറയുന്നതാണ് അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് മൂക്ക് ചെവി കുട്ടികളിൽ തരുണാസ്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത കുറച്ച് പോയിന്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അസ്ഥി സന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പലതരം ചലനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അസ്ഥികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോയിന്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി സന്ധികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ജോയിന്റുകൾ അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ബോക്സിൽ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യത്തതാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളര സന്ധി ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് തോളലിലും ഇടുപ്പലിലും കാണപ്പെടുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളര സന്ധി ഇവയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവയാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ഒരു അസ്ഥിയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഉരുണ്ട ഭാഗം മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ കുഴിയിൽ തിരിയുന്നു നമ്മുടെ തോളല് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഉള്ള ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മുടെ കൈ അങ്ങോട്ട് കയറി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിലോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് ഗോളര സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് അടുത്ത ജോയിൻ്റ് ആണ് വിജാഗിരി സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് കഥകിൻ്റെ വിജാഗിരി നമുക്കറിയാം കഥക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തുള്ളൂ തിരിച്ച് ഒരു പറ്റില്ല അപ്പോൾ വിജാഗിരി ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലും ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തോളലിൽ കൈയുടെ അറ്റം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് മറുവശത്തേക്ക് ഒരിക്കലും മടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊ അതാണ് വിജാഗിരി സന്ധി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിജാഗിരി സന്ധി കാണപ്പെടുന്നത് കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലുമാണ് വിജാഗിരി പോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത സന്ധിയാണ് കീല സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് ജോയിൻറ്റ് കഴുത്ത് അതായത് തലയോടും നട്ടലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരസ്ഥി മറ്റൊന്നിൽ ഇരു ദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നു നമ്മൾ നിവർന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം തല റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും തിരിയാനേ കഴിയും അതാണ് കീല സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തോളലിലും ഇടുപ്പലിലും പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അടുത്ത വിജാഗിരി സന്ധി കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലുമാണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ അടുത്തതാണ് കീല സന്ധി കഴുത്തിലാണ് ഇരു ദിശകളിലേക്കും തിരിയുന്നു ഒരസ്ഥി ഇനിയും അതിൻ്റെ മാതൃകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അസ്ഥിഭംഗം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനഭ്രംശം എന്താണെന്നാണ് ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നത് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിനോ അസ്ഥികളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനോ കാരണമാവാം അസ്ഥി ഒടിയുന്നതിനെയാണ് അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ സ്ഥാനം തെറ്റാറുണ്ട് അതിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം എന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിക്കേറ്റെടുത്ത വേദന പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം നീ
പ്രായമായവരിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ നിന്നും ആകീരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അസ്ഥിയുടെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ജോയിന്റിന് വേദന കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളിലും പേരയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിലും മുട്ട പാൽ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും കാൽസ്യം ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉറപ്പുള്ള താങ്ങ് പലകയാണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ സ്പ്ലിൻറ്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായകമാകും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉറപ്പുള്ള താങ്ങുപലകയാണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ ഈ സ്പ്ലിൻറ്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായകമാകും ഉത്തര ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ അറിയത്തില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലെയൊക്കെ കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് അവരങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും പോകത്തില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുളവടി വെച്ചിങ്ങനെ കെട്ടി അനക്കാതെ വെക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്പ്ലിൻറ്റാണ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് മതി ഉറപ്പുള്ള താങ്ങു പലകയാണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈകാലുകളിലെ ഒടിവുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒടിവുള്ള എല്ല് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കാൻ ഈ സ്പ്ലിൻറ്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സഹായിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പോർഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്ത